안녕하세요. 여러분의 쇼핑메이트 엘레 언니입니다. 오늘은 제가 아, 처음으로 알게 된 향수를 한번 소개시켜 드려야 하는데요. 아, 친구가 이 향수가 너무 좋다고 얘기를 들어서 같이 사러 갔었는데 진짜 너무 좋은 거예요. 저도 친구 산데 따라갔다가 글쎄 친구가 사준 거예요. 비싼 향수를 하면서 <웃음> 진짜 너무 기분이 좋아서 왔는데 열어보지도 않았습니다. <웃음> 열어볼게요. 이게 아직 좀 생소한 브랜드이긴 한데요. 메종 프랑시스 커정이라고 하는데 조금 이거는 큰게잘 없더라고요. 전 리먼말 와 이렇게 어? 이렇게 열리나? 아 여기 이렇게 또 있어요. 아 이런 향 이런 박스에 들어있네요. 굉장히. 겉에 박스가 있고 되게 두꺼운 재질에 이렇게 굉장히 작죠? <웃음> 작은데 가격은 굉장히 아이고 안 빠지지 너무 꽉 돼있어서 안 빠져요 어떻게 빼는 거지? 우와. 이렇게 작은 메시지라고 써있지만 그냥 설명서입니다 이게 작은 용량이잖아요 70ml 2.4온스인데 이게 그래서 가격이 275불이나 합니다. <웃음> 굉장히 비싼데요. 향이 진짜 너무 좋더라고요. 향이 오래 가면서 계속 이렇게 위에는 일부러 이렇게 빈티지한 느낌을 주는 뚜껑으로 돼 있어요. 이제 제가 이 향수에 대해서 이제 공부를 좀 했어요 이게 메종 프랑시스 커정 아쿠아 유니버설 포르테 오드 드왈렛 인데요 이 정도 브랜드 구매를 구, 고민하시는 분은 향수 아주 잘 사시는 분 아니면 향수를 사랑하시는 분 사람들이 잘 모르는 향수를 쓰고 싶다 하는 분들께서 이렇게 사시지 않을까 생각을 되는데요 이게 한번 뿌리면 굉장히 오래 가더라고요. 이 향수를 만든 사람은 조향사 프란시스 커정이라는 사람인데 그 전에 장폴 골디의 엘리자베스 알덴 그린티 그런 이제 유명한 향수들을 만든 사람이 만든 사람인데 그 프랑시스 커정이 자기의 이름을 걸고 만든 향수 브랜드라고 그래요 자기 이름을 건 만큼 굉장히 비싼 <웃음> 향수들만 내놓고 있다고 합니다 근데 이제 이거를 받으면서 이렇게 샘플을 많이 주셨어요 이건 두 개고 네 가지 샘플을 받았는데 이게 또 너무 헷갈리는 거예요 이게 똑같잖아요 근데 이거는 폴테고 이거는 콜롱 폴, 폴테예요 뭐가 다른가 봤더니 이렇게 얘는 좀 이렇게 금, 금색으로 글씨가 써 있지만 얘는 좀 하얀색이잖아요 그래서 좀 회색빛이 나잖아요 제가 이걸 뿌려 봤는데 얘는 아이 아쿠아 유니버설 포르테 오드 도알렛과 이거의 다른 점은 얘가 가격이 좀 쌉니다. 얘가 275불인데 얘는 225불 조금 싸게 나왔어요. 
이게 벨가못, 레몬, 자스민, 로즈, 와이프라워, 우디노트, 머스크 이 코롱폴테는 베가몬트 그리고 스윗피스 플라워가 들어가긴 했는데 비슷하면서도 얘가 좀더 메탈릭하다고 할까? 메정 프란시스 향수가 거의 다 남녀 공용으로 나온대요 그런데 이제 이거는 좀더 남자 향이 강해요 그래서 남자분들이 쓰면 좋지 않을까 얘보다 조금 저렴하고 하니까 근데 저는 이 향이 조금 세요 그러니까 좀 중성적인 향을 좋아하시는 분은 이거를 더 추천드릴게요 좀더 향이 오래 가면서 이제 시간이 지날수록 어 좀더 남자 향이 많이 날고 그냥 머스크 향이 좀 많이 나는 것 같아요 저한테는 그랬습니다 이 매정 프랑시스의 아쿠아 버전이 있어요. 이렇게 제가 지금 가지고 있는 건네 가지인데요. 이게 이제 제일 유명한 시그너처 향수라고 있고요. 이게 이제 두 번째 나온 조금 아까 설명해드린 코롱 폴테고. 그다음에 얘는 비테 셀레스티아. 비테는 이렇게 좀 금색이잖아요. 케이스가 이거는 생명의 물이래요. 생명의 물이라는 뜻은 위스키. 같은 독한 말을 일컫는다고 해요 얘는 머스크, 우디, 시트러스, 만다린 지속력이 좋아요 그리고 이 메종 프랑세스 향수가 다 남녀 공용으로 나오는데 이 비테는 제가 어, 시향을 하고 한지 하루 전에 뿌려본 결과 좀더 남자 향이 많이 났어요 그래서 이제 남자분들이나 중성적인 향을 더 좋아하시는 분들 그런 분들은 이 비테를 좋아하지 않을까 생각됩니다 어, 저는 어, 중성적인 향보다는 파우더를 좋아하기 때문에 저한테는 조금 센 향이었어요 이 셀레스티아는 천상의 물이라는 뜻이래요 또 이렇게 천사의 물같이 또 포장은 이렇게 하늘빛이 나는 병에 들어있는데요. 물의 상쾌함이고 라임, 민트, 그리고 마지막에 머스크. 굉장히 파우더리해요. 파우더리한 향 좋아하시는 분 추천드릴게요. 얘가 그 레몬의 상쾌함이라면 얘는 민트의 상쾌함과 라임의 상쾌함이에요. 그러니까 이게 좀더 여름에 잘 어울리는 향이라고 할수 있죠. 저는 이것도 참 좋았어요. 제가 좋아하는 향이더라고요. 그다음에 이렇게, 이렇게 비교해 보자면은 저는 얘가 더 좋고 다음에는 한번 셀레스티아도 한번 사보고 싶어요. 아 얘는 이렇게 색이 이렇게 됐네요. 그러니까 얘는 좀 금색 포장이죠. 얘는 좀 회색이잖아요. 좀 메탈릭하다고 할수 있죠. 그래서 이제 이렇게 세 가지 비교를 해봤습니다. 우주의 물, 생명의 물, 그리고 얘는 천상의 물. 이름을 참 멋있게 잘 지었어요. 그리고 마지막으로 아미리스를 한번 시향해 봤는데요. 아미리스는 또 이렇게 좀 여성 여성하게 핑크빛으로 나오거든요 이 아미리스는 제가 뿌려본 결과 이것도 역시 레몬, 아미리스, 아이리스, 베티버크 그 향수의 설명에는 불꽃 같고 밝고 부드러운 향이라고 하는데요 이거는 따뜻하면서 조금 무거운 느낌이라 그럴까? 샤넬 코코마드 모아젤이랑 좀 비슷한 향인 것 같아요. 제가 맡기에는. 저는 어 얘보다는 친구가 사준 유니버설과 셀레스티아가 제일 좋았던 것 같아요. 그러니까 파우더리 향 좋아하시는 분들은 이두 개를 더 추천드릴게요. 얘는 근데 이제 파, 얘가 제일 파우더리해요 
얘는 조금 비슷한데 메탈릭하다고 가격이 조금 저렴하게 나왔습니다. 왜 그렇게 나왔지? 그거는 제가 잘 모르겠고 아직 공부를 좀 드렸어요. 처음 접해보는 향수라 비트는 남성분에게 추천. 아 모두 남녀 공용은 가능합니다. 아미리스는 좀더 여성 여성한 것 같습니다. 제가 <웃음> 허접한 리뷰를 한번 해봤습니다. 아 향수 진짜 좋은 거 알다 보면 너무 많은 것 같아요. 사고 싶은 거 진짜 많네요. 다음에 또 좋은 향수 가지고 돌아올게요. 안녕히 계세요.